Это 3 километра почти вертикальной стены. Сильнейшие альпинисты всего мира пытались решить эту задачу. Гребни очень острые, и лед крутой, и скалы крутые. Все ноги немного побаливали, морожение. Тринтал не кололи? Никотиновую кислоту точно я принимал. В следующем сезоне на Эверест и на К2. Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний и передача Mountain Man. У нас в гостях Никита Балабанов, обладатель золотого ледоруба 2016 года и по совместительству руководитель восхождений в кулуаре. Он только что вернулся с экспедиции на Анапурну-3, юго-восточное ребро которой остается до сих пор непройденным. Это 3 километра почти вертикальной стены. 30 лет сильнейшие альпинисты всего мира пытались решить эту задачу. К сожалению, в этот раз она тоже не удалась. Но давайте расспросим самого Никиту. Всего две недели назад он был еще на горе. И вот он с нами. Послушаем эту историю с первых уст. Первый вопрос у меня, как у вас вообще возникла идея попытаться сходить юго-восточное ребро Анапурны? Да, в принципе, каждый, каждый год, каждый сезон мы пытаемся какие-то новые объекты, ну, с разными напарниками я пытаюсь какие-то новые объекты находить, э, организовывать интересные экспедиции. И, ну, есть такая, типа, база данных, условно говоря, у любого человека, который там серьезными восхождениями занимается. И ты знаешь... Ну, как бы под определенные критерии, которые тебе интересны там в этом или в каком-то сезоне, ты знаешь приблизительно, какие объекты тебе подходят. Вот. И в этом сезоне у нас ну, была мысль, что мы хотим попробовать э, сделать новый маршрут на какой-то из семитысячников э, больших э, и совместить высокую техническую сложность и, э, ну, и высотный, собственно, альпинизм, высоту большую. Вот. И подбирали там по этим критериям разные варианты. И, в принципе, ну, любой чувак, который там что-то сложное ходит, он знает, что Анапурна 3 – это такая одна из, как это Топово. сказать, да, самых крутых нерешенных проблем в Гималаях и все такое. Вот. Ну вот скажи, при выборе будущей линии, будущего маршрута играет роль, чтобы быть первопроходцем? Играет? Есть какие-то амбиции сделать то, что никто не делал до вас? Получить золотой ледоруб? Ну, у любого человека, который там серьезно, опять же, какие-то серьезные маршруты ходит, в любом случае он рано или поздно придет к тому, чтобы ходить первопроходы. Это естественный виток развития. Тут как бы ничего такого. Ну, то есть идти ну. на маршрут, где уже кто-то прошел его, тебе уже не интересно. Хочется... Нет, почему интересно? Это все как бы, все равно это же круто быть в горах. Неважно, ты там сложные маршруты ходишь, несложные там для себя с кем-то помогаешь, пофиг, как бы всегда это прикольно. Но если ты до такого уровня доходишь, когда уже, ну, там, в высшей категории на чужие маршруты, как бы ты уже прошел много и разных, то ты же все равно ищешь, как бы, ну, ну, как в альпинизме, в принципе, человек там э, набирает высоту, да, или набирает сложность, там, новичок, неважно, с, то есть все равно ты как-то развиваешься. Ну все, ты рано или поздно приходишь. Амбиции играют роль в выборе? Вы вот замахиваете сразу на золотой ледоруб? Думаете об да этом? Да или... об этом не думает. Или это... просто лезете красивую линию? Да, то есть ты в любом случае выбираешь маршрут, ну как бы по тем критериям, которые тебе интересны, да? То есть мы всегда смотрим, чтобы линия была безопасная, красивая и сложная. Ну, так, как такая линия? Три километра вертикальной стены, как это может быть безопасно? Что значит? Безопасно имеется в виду, чтобы объективных опасностей ну, был, то есть камни не сыпались, да, был как бы минимум, ну или как бы минимум, который ты можешь там принять да, для себя, для своей зоны комфорта. То есть ты можешь там просто типа придумать какую-то линию там, на какой-то горе на стене, но только она будет супер опасной, там будет 20 часов из 24 в сутки что-то по ней падать. То есть, ну и же понятно, что как бы, вряд ли ты ее закончишь. Ну, есть, можно сказать, что... Идя, отправляясь в такие сложные экспедиции, ты в любом случае должен принимать какие-то риски и 
соглашаться с ними, если не, ты туда ну, уже Да, в горах опасно в любом случае. Да, конечно, то есть ты как бы, ну, э, как бы определенные риски такие там, как сложность рельефа, да, ну, то есть ты же можешь там упасть, допустим, когда лидируешь, еще что-то, ты принимаешь, потому что эти риски субъективные, то есть если ты хорошо тренирован ну, то есть ты и подготовлен, на, ты на них то, можешь окей. управлять, да? да, то есть ты это контролируешь так, так. этот риск, ну, в разумных пределах, как бы, а есть, ну, объективные риски, там, лавиноопасность, камнеопасность, там какие-то обвалы ледовые, еще что-то. То есть ты никак на это не повлияешь. Ну, то есть там, где их много, и таких ну, раскладов много, нам не подходит. Хорошо, юго-восточное ребро, оно безопасно или опасно? Оно безопасно, если правильно подобрать кондиции, время года, когда ты делаешь восхождение, состояние маршрута. То есть оно как бы безопасно, но для чуваков, которые шарят и понимают, ну, что делать. Вот так скажем. Тогда в чем сложно заключается именно этого маршрута? Почему там 30 лет ходят и никто еще не прошел? Э, ну сложность основная в том, что оно а, очень большое. Начало маршрута на 4600, вершина на 7555. То есть там без небольшого 3 километра. Фактически вертикальных? Ну. Не, ну как бы вертикального перепада. То есть понятное дело, что ну, это не вертикальная стена, которая на 3 километра уходит. Вот, но... Э, много технических сложностей по дороге, абсолютно разноплановых. То есть может быть и там снег вертикальный, который надо там рыть чуть ли не над головой лопатой. Вот. И гребни очень острые, и лед крутой, и скалы крутые. Ну то есть там вариантов куча. То есть и надо быть, если ну, команда пытается эту линию пройти, надо быть очень-очень универсальным альпинистом. Ну то есть вот уметь вопрос. лидировать везде. Как вы подбираете команду? То есть ты, допустим, идешь на напор внутри. И ты себе представил, что нужно хорошо ходить снег, лед и скалы. Старайтесь Все подобрать, нужно ходить, да. старайтесь подобрать команду, где кто-то один лучше ходит скалы, или это более универсальные. Ну вот подбор команды. Я понял. Ну у нас в принципе команда собрана уже, и как бы ну давно, и мы ходим вместе. То есть, по сути, ну, если вот с украинскими отечественными ну, товарищами как бы я хожу напарниками, то это одни и те же люди, и получается... Ограничено, да? Да, то есть, ну, в принципе... Много просто может... Ну, не так много людей может, да, такие маршруты ходить в состоянии и все остальное, но, то есть, в принципе, у нас команда уже слажена, и мы и так знаем, что э, все могут, э, ну, практически там в любом месте лидировать, может быть, кто-то более быстрый... Кто там... чем лучше? Вот вас трое, Слава... Там, ну, нет такого, что Миша, там кто-то ты... лучше, да, то есть... Может, все... у кого-то есть какая-то своя специальность, кто-то лучше лезет лед, кто-то скалы, и вы так подбираете, или нет такого? В принципе, мы можем, ну, то есть каждый из нас может лидировать на любом рельефе, ну, да, то есть кто-то на чем-то быстрее, там, Славон, например, он там очень классно и быстро может там по сложному снегу перемещаться, ну, к примеру, то есть, наверное, лучше там, чем мы с Мишей, вот, там, поэтому мы обычно делимся, ну, то есть... Как бы все готовы по любому рельефу перемещаться, но мы там бывает делимся там, что кто-то типа хочет лезть микс там или скалы крутые, а кто-то говорит, да не, я там типа сегодня, ну или не сегодня, на этой горе там больше вот как снег выбирает. кто Договариваемся снизу. По и... месту все или заранее? А, ну как, то есть мы в принципе смотрим на гору, да, в начале, ну когда приезжаем, то есть ты все равно наблюдаешь в процессе акклиматизации. А, Потом, возможно, там уже перед, ближе к восхождению, какие-то, ну, то есть начинаем обсуждать, да, кто-то говорит, там, типа, я хочу, ну, там, больше по льду лезть, например, на этой горе, то есть те участки, которые ледовые, а кто-то хочет, там, наоборот, там, сложные микстовые какие-то, то есть заранее говорим, там, либо это может быть просто формат, ну, в других экспедициях, там, вот тут мы, там, что-то обсуждали, а где-то бывает, мы ничего не обсуждаем, а просто, там, там, ты сегодня первый, ну и дальше мы меняемся день через день. Ну, то есть, типа, человек, ли, такие... человек лидирует целый день, короче, всегда. Целый день да, всегда? Да, мы никогда то есть в течение не... дня вы не... Это же тяжелее хватает, я не знаю, физухи, сил. Не, почему? Физухи. Наоборот, это на сложном рельефе хороший вариант, ну, если ты достаточно тренированный, Ты больше любишь лидировать или страховать, не знаю? Лидировать, в принципе, легче всегда, потому что у тебя легкий рюкзак. Ага. И гораздо приятнее лезть с легким рюкзаком лидером, чем там с тяжелым вторым или третьим. Ну и плюс, мне кажется, ты не замерзаешь, пока... Да, ты особо не мерзнешь, ну ты да, конечно, лидировать всегда интереснее, если там хорошо Ты бы лазать, всегда лидировал, такое. если был бы вариант. Ну как, если был бы вариант, то может быть, но 
слава Богу, у нас такая команда, что все друг другу не дают всегда лидировать. Так а как вы снимаете видео вот на ответственной скале? Тоже интересно. Э, вот я просил поснимать, вы что-то сняли. Как это вообще происходит? Э, в принципе, обычно это происходит э, так. У второго, ну, либо еще тут команда была из троих, то есть иногда мы лазаем там в связке, да, иногда в тройке. Э, команда из троих, то есть камера была у второго, либо у третьего всегда. Ну и он мог снимать, потому угу. что как бы есть возможность. Стоял и ждал. Да, там на станции еще что-то. Вот, то есть снимали на беззеркалку, а если там ну, какие-то супер интересные и прикольные места, то еще вторая камера э, у нас была с собой в поездке, но по-моему на гору мы ее решили таки не брать. Э, на гору я так ну, понял, вы экономили маленький. все. Да, по да, максимуму. Мы, мы, как бы брали даже всего, телефонов не брали. Всего по минимуму, да, поэтому там телефоны не брали. То есть единственное для съемки была такая камера. Да. Угу. Ну. В чем сложность Акнапурный 3? В том, что туда еще подойти нельзя пешком. Нужно залетать только на вертолете в базлах, да? Да, да, это И правда. это накладывает свои какие-то ограничения. Вот я знаю, допустим, там Виталий Лаза с Антоном, когда они летели в район Анапурны, им нельзя было мясо курицы перевозить в вертолете, потому что священная территория запрещена. Ага. У вас такого нет, вы не сталкивались? У нас такого не было, потому что у нас не было мяса курицы. С Ого. А что же вы едите в базовом лагере? Э, да, кучу всего ели. Принципе, Сколько экспедиций длится? Там и проблем не было. Э, ну, конкретно на этой горе, на Анапурне 3, 8 октября, по-моему, мы вылетели из Покхары и 30 -го октября мы вернулись в Покхару. Ну, то есть это 23 автономных полностью Да, дня. да, 23, но перед ними мы еще акклиматизировались дополнительно в районе Анапурны. Mm -hmm. э, до 6 тысяч поднимались. Ну, вот меня интересует yeah. вот раскладка на 23 дня. Там нет возможности ничего докупить. То есть вас забросили куда-то в, в самое сердце Гималая, в самое сердце гор. И все, вы 23 дня тусите там. Uh -huh. Кто занимался раскладкой? Как вы ее составляли? Что вы едите? Это же тоже очень важно. Да, конечно. Кушать всегда важно. Я вот купил там 100 пачек сублимата, вообще не смог их съесть. Вот, видишь, у тебя одного было 100, у нас у троих было 30 чем. И зашло, да? Значит, раскладка, ну, в принципе, это уже такая набитый процесс, потому что опыт экспедиционный у всех большой, там уже все формулы, все давно в Excel прописано, делается быстро, время немного не занимает. Питание, ну, расчет такой, как правило, в базовом лагере оно, ну, гораздо более полноценное, и там, в принципе, сильно никто на весе изначально не экономит, много всяких сушеных овощей, ну, в общем, всяких ништяков сушеных. Э, ну, сушеных. Да, сушеных, потому что, ну, как бы такие совсем автономные поездки предполагают, э, ну, что портеров может не быть, могут быть ситуации, когда там добраться в базовый лагерь, ну, достаточно сложно, и тебе приходится от какого-то, ну, от конца трека челночить там куда-то самому. Не, ну, конкретно То здесь есть. был вертолет, он тоже Да, вертолет имеет ограничения по весу тоже, поэтому здесь сушка тоже выигрывает, чем, ну, нормально. По еда. вкусу тебе сушка нормально? Отлично, если пользуешься автоклавом. То есть, если готовится еда в автоклаве, ну, кто не знает, это кастрюля, которая, условно говоря, ну, герметично закрывается и, как бы, под давлением готовится еда вся. Вот. То есть, если пользуешься автоклавом, то газа тратится немного, ну, то есть, тебе не надо там варить ничего по полчаса. Мясо какое-то едите? Да, мясо точно так же, три, три любимых блюда в возлаге. <связь> Или три таких особых продукта, которые ты всегда берешь. Ну, потому что я вот по себе знаю, что мне на высоте вообще ничего не заходит, mm -hmm. только то, что самое вкусное. Mm -hmm. какая-то ну, колбаса сырокопченая и прочее. Три любимых блюда и, про и продукта. продукта. Да. Э -э сушеная рыба, сушеные помидоры и, и, и лимон сушеный. Вот сушеные помидоры с лимоном, конечно, я не пробовал. Не, в принципе, мы Лимон ты в чай бросаешь или так куском? Лимон обязательно для чая, либо там что-то можно еще делать. А помидоры сухими или тоже? Не, ты можешь в еду кидать, что хочешь. Ну, то есть мы кучу привозим сушеных овощей и там. Ну, в этой поездке у нас было не так много, но это зависит от того, кто там заготавливает, ну, из нас. 
То есть я, допустим, вообще люблю много сушеных овощей, мы там кучу всяких привозим. Ну вот по рыбе я знаю, почему она заходит, потому что соль, ты пьешь в основном талую воду, соли вымываются, рыба соленая. Я всегда привожу тоже с Украины в базовый лагерь кучу рыбы, и всем потом раздаю, и все мне радуются и благодарят. Ну да, это нормальная а вот тема. Помидоры и лимоны я что-то даже не знал. Можно любые овощи сушить и там варить борщи, и мы привозим борщевые все овощи для борщей засушенные. То есть у вас там украинская кухня в базовом лагере. Какая хочешь кухня может быть, да. Спагетти готовите? Да, конечно. Ну, а блины пищете какие-то, не? Муку берете с собой? Ну, иногда есть такие мысли, но, как правило, да, даже если какие-то такие изыски кто-то берет, то потом никто не заморачивается, поэтому мы как-то последнее время от такого А что не заморачиваться? У вас же в базлаге времени ну, поджидать хорошую погоду, отдыхать перед акклиматизацией целые дни. Чем вы занимаетесь это время? Можно и поготовить? Ну, ну, можно поготовить, но и так, в принципе, еды хватает. Ну, разнообразная кухня, у нас редко там, типа, повторяется mm -hmm. прям что-то. Типа, что там, и каждый день ешь одно и то же, такого нет. Ну, хорошо, а чем занимаетесь в свободное время тогда? Едим то, что приготовили. Спим. Спим, читаем, все, слушаем музыку, общаемся. Много книг прочитал за последнее время в экспедициях? Все, наверное, да. Все, которые я прочитал, все были в экспедициях. Да, да. Что, давай вернемся к горам. Акклиматизация на подобной сложной горе. Как она проходит? Вот на легких 8 тысячах ты себе там вверх не сходишь по горе, там переночевал, все просто. Тут есть какие-то особенности? Да, конечно. Ну, то есть на такой горе, если ты планируешь восхождение в альпийском стиле, ну, то есть без обработки Вы так планировали? Да, конечно. Вот, то есть наша идея была в том, чтобы попробовать. Что ну, значит альпийский стиль и гималайский стиль? Два стиля есть. Да. Вкратце. Значит, вкратце гималайский стиль это когда э, ты можешь, ну, э, организовываешь как бы заранее лагеря промежуточные на горе и челночишь там нужное снаряжение по этим лагерям, можешь там любое количество времени вверх-вниз по ним ходить для акклиматизации, то есть по сути ты как бы по уже проторенному пути ну и перемещаешься. Гору, да, можешь провешивать сложные участки, то есть э, как бы медленно, постепенно, э, ну как бы берешь Осадная говоря, такая из мора, тактика, да. да? Да, в принципе, кому что нравится, все альпийский варианты стиль нормальные. Это... Да, альпийский стиль это когда ты там небольшая группа людей с минимумом снаряжения, с листа, как бы не зная маршрута, из базового лагеря выходит и пытается залезть от начала до конца весь маршрут до вершин. Ну вот, да, идея была залезть так. То есть меньше то времени. Есть, грубо говоря, вышли из базлага и пошли на вершину. Да, то есть, например, там выходишь, там у вас, ну, условно, там, не знаю, там 60 килограмм груза на троих, и вы там все, полезли себе mm -hmm. вот. Uh, акклиматизация. Да, здесь с акклиматизацией, как бы, ну понятно, если ты хочешь в альпийском стиле пробовать, то по этому маршруту ты как бы не акклиматизируешься, не знаешь, что там заранее, акклиматизируешься где-то рядом. В этом районе, так как мы уже говорили, что там не так просто туда добраться, и там висячее ущелье, ну то есть высокое оно, изолированное, и там не так много вообще вариантов для акклиматизации, поэтому мы предварительно акклиматизировались в районе трека Анапурны на э, другой горе шеститысячник, ну на которой мы как бы на вершину не поднимались, потому что чтобы не нарушать непальское законодательство и все такое, вот, то есть просто а что за гора была? Э, Катун Канг, по-моему, называется. Это сразу рядом с перевалом э, Турангла. Uh -huh. Вот, то есть из перевала Турангла можно без особых там технических сложностей подняться до высоты 6000 метров. Вот. Кто не знает, скажу, Торонгла это самая высокая точка трека вокруг Анапурны. Одного из самых красивых, мы его регулярно проводим и весной, и осенью. Можно туда сходить, пройти через перевал Торонгла и посмотреть, да, посмотреть немножко те места. Да. <laughs> да, значит, поднялись туда, там акклиматизировались, ну то есть ночевали там на 6 тысячах метров, потом снова вернулись в Фокхару и уже оттуда как бы вылетали вертолетом. И после этого делали еще два акклиматизационных выхода на восточное, по-моему, это ребро Анапурны 3 и на, наверное, северное, это гребень Анапурны 4, это напротив другой семитысячник. Ну, то есть тоже, само собой, без восхождения, просто как бы для набора высоты. То есть до, до 7000 метров мы поднимались в итоге, ну, в процессе этих акклиматизационных mm -hmm. выходов. И на 7000 ночевали, или там 6950, что-то такое. 
То есть, если планируешь на 7000 лет что-то сложное, то по-любому стоит акклиматизироваться качественно. Ну, потому что, ну, как бы все, кто ходил на высту, знают, что ты там, когда ну, хорошо да. акклиматизированный, ты на 6000 классно себя чувствуешь, когда ты вообще не акклиматизированный, ты, блин, полумертвый. Ну, то есть, а... Ну, и разная история, когда ты идешь и когда ты лезешь. Ну, да, поэтому, если ты собираешься лезть что-то сложное, ты должен быть хорошо акклиматизирован. Железная акклиматизация. Да, да, то есть, должна быть надега. Поэтому несколько Ходи ночевок... Ходи выше, ниже, да? Да, несколько ночевок на шести, на шести с чем-то, на семи, хотя бы одна, то есть, это, ну, Хорошо, стандарт. давай к нашей экспедиции. Вы прилетели в базовый лагерь. Сходили две акклиматизации, одну на эту же гору, одну на соседнюю. Да, да. Собрались и вышли на штурм Анапурный 3. Ну, да, грубо Какие говоря. у вас были планы, сколько дней вы планировали подниматься вверх? Да, то есть мы долго наблюдали как бы за маршрутами, в принципе, ну приблизительно, то есть ты в любом случае тактический план должен какой-то как бы себе набросать. Ну там примерные места ночевок. Да, 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 то есть мы как бы рассчитывали, что... Ну, там, условно говоря, неделя плюс у нас займет маршрут, плюс еще остаток этих дней займет спуск, потому что спуск происходит по пути подъема, ну и <coughs> 3000 метров вертикальных, это тоже непросто. В любом случае минимум там 4 плюс тысяч метров горизонтальных, соответственно, даже при там... Ну, и получается, вы же лезете, вы же... Перила не оставляют, ну, да. с собой забирают. Да, да, То да. есть на спуске надо заново все там подстраховывать друг друга. Ну, вот само собой, да. Не То получится с... просто сдельфирять быстро. Быстро не получится, да. Соответственно, ты берешь еще очень большой запас. Ну, из расчета, если ты по такому сложному маршруту по пути подъема будешь спускаться, то тебе еще надо крючев, ну, либо любых других закладных элементов, из расчета, что ты их будешь оставлять на спуске. То есть э, у тебя получается реально набор закладных больше, чем, ну, чем должен быть по-хорошему. Хорошо, как проходило? Вы стартанули? Да, значит мы начали э, маршрут э, и в принципе первый, ну, пер, получилось так, что изначально мы планировали там нижнюю часть, ну лапа так называемая, визуально она там на лапу похожа, более широкая часть. Что ее можно пройти, ну так, прикинули мы, что день-два она должна занять, но по итогу она у нас заняла больше времени, потому что перед этим была непогода, как раз припала на дне отдыха, и достаточно много снега накопилось свежего. Мы дали, ну как бы, форы один день хорошей погоды перед стартом, думали, что гора чуть почистится, но было очень облачно в тот день, и из этого, ну как бы, видно, что температура градиента высокого не было. То есть, много... перебью, гора почистится... Что это значит? Выпал снег, вы... он перестал идти. Установилась хорошая погода, по идее появляются ветра, которые могут его Но немножко сдуть. За счет ветров и за счет солнца. И где-то подтаяло, да, где-то ветра температуру, сдуло. когда теплеет, то есть обычно лишний снег сходит. Ну и тогда легче будет продвигаться. В этом сезоне зима, да. типа, ну, на самом деле, очень снежная была в Гималаях. Мне кажется, на всех вершинах. Mm. И это, конечно... Ну да. Повлияло на скорость движения. Да, и получилось так, что как бы в первый день хорошей погоды он был облачный, и ну там перепадов температуры, много солнца не было, ветра тоже не было, и получилось так, что по сути гора начала чиститься в тот день, когда мы стартанули. И из-за этого, ну это определенные коррективы внесло в линию подъема, пришлось ну как бы не по максимально простым путям, которые были, ну там кулары ледовые, всякое такое. Почему? Потому что они были объективно опасны уже в этот момент. То есть начал сходить снег, Опасная свежий по ним. Да, да, да. То есть снег, ну, лавины небольшие, обвалы там тоже небольшие ледовые. И получилось так, что нам пришлось в определенных местах выбирать более сложный, но безопасный путь. Вот. И это там заняло свое время тоже. В итоге мы вылезли как бы на такой очень острый снежный гребень, который тоже кучу времени занял. Ну, то есть и все это растянулось на большее количество времени. То есть весь подъем по этой нижней части, по лапе, то есть до начала уже ключа, то есть технической части маршрута. Хорошо, вы вылезли лапу. Там у вас, типа, можно сказать, что передовой базовый лагерь находится? Ну, или... нет, так сказать нельзя. То есть, по сути, передового базового лагеря нет. Просто это, ну, так скажем... Менее сложная часть горы, нижняя, ага. э, но она объективно опасная, потому что с, ну, там может сыпать что-то постоянно, э, плюс там гораздо сложнее организовать страховку, очень много крутых гребней снежных, там вертикального снега. Такого. Что такое ключ на этом маршруте, на какой высоте он находится? Mm, 
Ну, ключ это самый сложный ключ участок, участок маршрута, да. да. Ну, то есть там как бы точно сказать, где на этой горе ключ невозможно, потому что... Он да, растянут, потому да. Потому что как бы пока что люди максимально поднялись там до 6500, вот. Возможно, ключ дальше, никто не знает. Угу. Но как бы ключевая часть однозначно это ну, ребро такое явное вертикальное, оно начинается где-то в районе 6000 метров и заканчивается в районе 7, то есть 1000 метров ну, крутого рельефа. Да, вы начали работать на ключе. Ну, на ключевой части, на да. На ключевой части. Угу. Ты лидировал. Дальше, что я знаю об этой истории, что у тебя замерзли ноги. Как это случилось? Вы поменялись или... Ну, не то чтобы они замерзли. Ну, да, но это было уже как бы позже, там, на следующий день, условно говоря. То есть день вы пролезли на фактически ответственной скале. Где вы там ночевали? Ну, нашли место хорошее. То есть, ну, то есть полочка, равно... как этот стол, грубо говоря, или меньше? Ну, наверное, наверное, в итоге была, да, как этот стол. Ну, то есть палатку, ну, меньше стола. Палатка 120, там, 120, 125 сантиметров на 220, то есть угу. вот, размер. То есть готовой палочки в любом случае на маршруте нету, ну, практически нигде. То есть ты должен ее сделать. То есть если есть там снег, ну, снежный гребень какой-то срезок можно, что-то там построить. То есть вариантов... На какой высоте ночевка была? 6-300, наверное, где-то mm -hmm. так. Вот. Следующий день вы проснулись и полезли. Да, следующий день Миша лидировал. Да, и он там, ну, одну из самых сложных веревок тоже, которую... Мы... Я видел там камин такой да, жесткий. Камин, вот. камин, да, вот там нависающий. Как его лезть, я вообще не представляю. Ну, там есть, Лезется. есть сакральные методы, да, всякие ага. разные. Э, да, то есть и, и у меня еще за день до того что-то как-то ноги немного побаливали. Ну, потому что у меня не до этого были обморожения. И где-то, короче говоря, хотя я стараюсь быть очень ну, скрупулезным в вопросах, Сохранение тепла в ногах, но ну, где-то как-то что-то я, в общем, не уследил до конца во время какой-то из ночевок. Вот. И почувствовал, что ноги не очень хорошо себя чувствуют. Ну, то есть ты как бы сразу понимаешь, что уже там как бы начались какие-то ну, процессы. Как понять эту грань, когда тебе стоит развернуться, когда можно продолжать восхождение? Ведь важно ее не перешагнуть. Ну да, это такой Особенно вопрос. Особенно давай вначале конкретно про ноги. Вопрос вот. широкий. Да, ну, то в этом конкретно случае, в том ноги. случае, там как бы однозначно, особенно если у человека уже опыт обморожения есть, то он понимает, что уже как бы, ну, они точно начались, там какая-то, может быть, это первая степень, то есть ничего суперсерьезного, тут однозначно не стоит рисковать. Ну и... вот как ты ощущаешь, что приближается обморожение, что ноги не просто замерзли, а что это уже риски пошли? Ну, как бы ощущения же разные могут быть. То есть, может, ты можешь понять, что у тебя там чувствительность нарушена стала уже. То есть, это явный признак того, что... Это греть не можешь, наверное. Да, то есть не можешь это греть нормально. Могут, ну, либо если отогреваешь, там какие-то такие совсем болезненные ощущения. Ну, то есть, а, я знаю, что если рисковать. ноги подморожены, ты начинаешь их отогревать, кровь идет в конечности, и они начинают болеть тоже из-за этого. Да, но в принципе болеть это как бы хороший знак. Хороший, значит, они еще будут да, и их да. не отрежут. То есть... Чем чревато обморожение? Я конечно, если ты уже людям. видишь, что у тебя там как бы не обратимый Расскажи, чем средств. чревато обморожение? Как чем чревато? Ну, будет неприятненько. Что значит неприятненько? Вот когда я был на вершине Эвереса, вместе со мной поднялся чувак с Китая, по-моему, или с Японии. Это была его пятая попытка восхождения, и он поднялся на вершину без ног. В одной из попыток он потерял обе ноги от обморожения. То есть ему их обрезали по колено, и он просто на протезах, вот Верест его не отпускал. И на протезах с пятой попытки пять шерпов его сопровождало, но он все-таки сделал, он поднялся на вершину, но неохота терять даже палец ради любой горы. Поэтому... Нужно разворачиваться. Да, сто процентов. Именно поэтому мы и так и поступили. Хорошо, у тебя замерзли ноги, вы развернулись. А, ну, ребята чувствовали себя окей. Нет у вас обид внутри команды каких-то, еще чего-то? Да не, ну как бы это же не то, что они просто замерзли. То есть ты понимаешь, что уже, ну что это могут быть какие-то более серьезные последствия. 
и как бы просто всем там говоришь, чуваки там вижу, что там ноги, допустим, явно чувствую, что болят там или опухли или еще что-то, ну то есть как бывает, э, что как бы лучше им не станет уже точно, отогреть их не получится, до вершины еще там минимум сложного рельефа, не знаю, там 25 веревок, то есть это там не один день работы в формате первого прохода, то есть и понятно, что ну, как бы, тут уже вопрос не стоит, там поднимется группа на вершину или не поднимется, стоит вопрос, как бы развернуться сейчас или развернуться там через два дня, когда будут ну, как бы, еще большие проблемы. То есть ответ очевиден для любого здорового, ну, здравомыслящего человека, что как ну, бы, если есть... сейчас проблема есть, лучше как бы спускаться вниз. Фактически получается, что шансов подняться так и так нет, но если вы продолжите восхождение еще там на пару дней, долезете ну, да. пускай немного выше, то потом могут возникнуть очень большие проблемы на спуске. Да, сто процентов. Да? То есть риски, Если риски кто один сразу же. То есть. Там теряют способность передвигаться на таком рельефе, то его спустить фактически невозможно, получается. Ну, Или... как? То есть, типа, в теории можно, конечно, там придумать кучу способов, да, но это сложно. Это будет очень сложно. Вот. И тогда вся команда, и жизнь всей команды ставится под угрозу. Да, как-то так. Вот. Поэтому взаимных обид, в принципе, никаких нету. Тем более, ну, у нас уже совместный опыт богатый, так сказать, и... Разные ситуации были, и когда там из-за других членов команды приходилось спускаться, то есть все абсолютно спокойно ну, к этому относятся. Если у вас заранее оговоренный порядок действий в таком случае, или все решается по месту? Нет, оговоренного порядка нет, потому что в любом случае, как бы это же зависит от кучи факторов. Ну, то есть там от состояния того ну, человека, из-за которого там разворачиваться, или это из-за маршрута, может просто там ну, небезопасное состояние. Ну, то есть вы а, уже полагаясь, времени суток, да, это полагаясь на собственный вариант. опыт, принимаете да, решение да. уже Конечно, по, месту. по месту, да, по месту. Хорошо, вы развернулись, спустились в базовый лагерь и нужно ждать вертолета. Он быстро прилетел, не быстро. Mm -hmm. Как погода, сколько времени ждали в базлаге? Мы... После спуска ноги у тебя уже окей были или, ну, да, я понял. Или вы их лечили чем-то? Так глобально никак не лечили, потому что ну, вовремя решили спускаться, ну то есть уже вниз. Тринтал да. не кололи? Не кололи, я вот не помню, э, никотиновую кислоту точно я принимал, потому что тринтал лучше не принимать, ну в таких условиях, как бы, потому что ну, как бы оптимально, когда ты его принимаешь, чтобы была уверенность в том, что ты будешь в тепле в это время. То есть mm -hmm. это как бы очень прикольно уже, когда, ну там, а чем это все вато, мне вот интересно. Ну просто он, Само хуже, вот такие просто он хуже работает тогда. Вот. Ну и... то есть, если, допустим, я поморозился, колол себе там тринтала, то в принципе ничего страшного. Или если да, там нет, холод... хуже не будет от того, что ты его колешь. Имеется в виду, что ну, как бы, все не настолько было ужасно, что там надо было колоть ага. тринтал, знаешь. Или там гепарин или еще что-то такое. Вот. Э, да, мы там спускались условно там полтора дня, наверное, ну до двух, грубо говоря. Вот. Вниз все, что пролезли, ну, то есть много С помороженными ногами чувствительность теряется, и ты когда спускаешься по сложному рельефу, нету риска там слететь или наоборот больше руками <связывается> пристраховываться, внимательнее идешь. Ну по сложному, совсем сложному, ты все равно лазанием не спускаешься, ты будешь дельферять. А как бы по какому-то такому рельефу, где уже связка может двигаться одновременно, там в принципе просто ну, болезненные ощущения, потому что тебе надо там кошками бить, ну ботинками как бы ногами бить в лед или в фирн или еще что такое. Вот. Плюс ни, ну, старт маршрута очень низко, то есть 4 там, 600, да. И получается, как бы это уже, ну, реально маленькая высота. И, как правило, уже когда ты с обморожениями, даже с небольшими, до этой высоты спускаешься, у тебя там все опухает, и как бы оно гораздо больнее становится. На тебя опухли ноги? Ну, да, прилично. Ботинки не налазили уже? Не, ну я же был в ботинках все время. Не, ну когда спустился, разулся на Да, и уже не долазили, конечно. Ого, интересно. Ты в кроксах ходил, там, в сандалях, допустим? Я ходил во внутренниках от ботинок, по-моему. Да, в мишиных тапочках и во внутренниках от ботинок. У Миши 46-й размер, это 47-й. Как раз хорошо. А у тебя какой? 43-й. Грубо говоря, 43 на 46 Нет, они не до 46 увеличились, но было комфортно. Вот. Вертолет прилетел за вами, да? Э -э быстро, не быстро. Вертолет да, это тоже летают так себе. Вертолет иногда. прилетел через день. То есть, в принципе, mm -hmm. как мы заранее предупредили, он, ну, как бы мы предупредили, наверное, 28-го, но прилетел он 30-го. Ну и как раз нормально было. То есть мы там все собрали, mm -hmm. все снаряжение, как бы перепаковались. 
Эти экспедиции стоят очень много денег, скажем так. А тем Многие. более ты тут называешь Я загрузки... бы сказал, очень часто все деньги они стоят. Все деньги, которые зарабатывают, да, все они стоят. Тем более тут заброски на вертолетах, это тоже звучит очень дорого. И... Не только звучит. Так и есть. Сколько стоит заброска на вертолете в одну сторону? Ну, вертолетный рейс порядка 4000 долларов. Стоит. В одну сторону. Да, да. Ого, ну, для, это, для этого района, да. Две это 8 получается. Ну, если верить. Как это расчета. Пермит на гору. Сколько на... Для Напурны 3... Блин, не помню точно, порядка, наверное, двух с небольшим тысяч. На вас всех обошлось да, да, документы? Весь, не, 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 это, не документы, а весь ну, пермит сам по Только себе. пермит. Еще же офицер еще связи. Вы платите, еще вы платите за офицера связи. Вы хоть его видели или нет? Нет, мы его не видели. Офицер связи это да. такая формальная должность Непали, которая должна сопровождать экспедиции и что-то там связывать восходителей с правительством да, да. Когда, и с чиновниками. Когда я был на дебрифинге, но ну, после экспедиции, как бы нужно по-любому ехать в Министерство туризма и проходить еще процедуры дебрифинга. И э, руководительница этой секции маунтиниринга в министерстве, она меня спросила, говорит, где вы шла я сам офицер, ну офицер связи. Я а говорю, что сказал? Я без понятия где. Она говорит, она мне звонила две недели назад и говорила, что там двигается ваш базовый лагерь. Говорю, ну, ну, может, это... она пешком туда да, пошла. Она пешком пошла, пошла, но это невозможно в таком случае сейчас. Вот, так что, ты сплатить, да, за... Ну, на самом деле, вещи. получается, что стоимость такой экспедиции тоже не самая маленькая. Ну, да, конкретно это и экспы, ну, стоимость не маленькая, потому что в районе... вертолет вносит там свои коррективы. Ну, так сложно Пять сказать. тысяч на человека, около того. Ну, наверное, около того, да, можно так сказать. Ну, смотря с чем сравнивать, с одной стороны, если сравнивать даже с самыми простыми восьмитысячниками и полным сервисом, и кислорода, и шерпом, то это обойдется вам там 15-20 тысяч, с Эверестом это под 40 и больше. Вот. Чувствуешь сразу, что сэкономил. А типа в такой экспедиции на вертолете полетел и сэкономил. Да, 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 так что Все относительно, да. Сто процентов. Но в Пакистане, мне кажется, дешевле, да? Э, да, в Или... Пакистане такую экспу можно значительно дешевле сделать. Да. Но опять же тут разговор. Ну, в принципе, в Пакистане и полноценную высотную там на 8000 тоже они, если сравнивать с Непалом, тут бывает дешевле. Хорошо, спрошу о дальнейших планах про напор внутри понятно. Давай такие более приземленные назовем. Более приземленные. Наоборот, более получше. Я-то их знаю, расскажи зрителям. В принципе, мы собираемся? Да, планов много разных, да. Но из глобальных в следующем сезоне на Эверест и на К2. Может быть, это все будет с... круто. Все и... сложится Дай и получится Бог, да. сходить и туда, и туда. Это Я очень на это классно. надеюсь. Да. Никита, спасибо за интервью. Мне было интересно. Не за что. Я уверен, у наших зрителей тоже остались вопросы. Поэтому давай проведем конкурс. Разыграем три крутых приза. Один будет от Кулуара и два специальных приза от команды X. Ждем. Оп. Я уже начал волноваться, скажет один от Кулуара, один от команды X, один от тебя. Нет, ну без подстав. Во-первых, от Кулуара мы разыграем поход на Гаверлу летний. От команды X первый приз это термос, второй бутылка 14 восьмитысячников. Условия конкурса очень просты. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, оставляйте свои вопросы. Никитос сам ответит, выберет самые три понравившихся и выберет, ну, собственно, выберет наших победителей. На все про все у вас будет одна неделя с момента публикации видео. Детальные условия конкурса уже смотрите в описании видео. Все, всем спасибо за просмотр и до встречи в горах. Пока.